Kenapa? Suara siapa itu Ahnaf ya? Oke, okay, ini sudah mulai saja. Uh, nanti kalau nunggu teman-temanmu yang terlambat itu nanti kita akan pergi. Jadi misalnya akan lebih menghargai kalian yang tepat waktu. Jadi kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good day. Bagaimana kabar kalian hari ini? Good. Oke, okay, good night. Oke, okay, hari ini hari ini seperti biasa jam pertama uh, dengan Miss Winda dulu bahasa Inggris. Nanti dilanjutkan jam kedua dengan seni budaya. Miss Winda uh, minta kalian bersiap diri. Uh, hari ini walaupun hari terakhir di minggu ini, tapi kalian harus tetap semangat. Ya, tetap berusaha yang terbaik gitu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih. Oke, semoga pelajaran hari ini lancar ya. Kalian juga bisa mendapatkan ilmu yang di sini dan nanti nanti ada siapa ya? Nanti akan kita lihat ada siapa di sini budaya. Oke. Hari ini ya nah kita selesai tuh kemarin sudah belajar can dan will walaupun will tidak ada negatifnya tapi mesti sudah yakin kalian juga sudah bisa karena itu sebenarnya mudah. Nah, hari ini kita akan menginjak ke bab kedua yaitu greeting card. Di buku paketmu itu itu bab 5. Jadi kalau di masa pandemi seperti ini, ya tidak semua materi yang ada di buku itu diajarkan oleh Bapak Ibu Guru. Karena kalian memiliki keterbatasan waktu, keterbatasan media. Jadi Bapak Ibu Guru itu menggunakan materi esensial. Esensial itu penting. Jadi yang inti-inti saja yang kita ajarkan kepada kalian. Jadi yang misalnya ada 10 bab di buku kalian, misalnya katakanlah paling kita hanya mengambil, mengambil separuhnya saja, tidak lebih dari itu. Oke, okay? coba bukunya di bab 5 apa judulnya? Apa, Naf? Buku paketmu mana? I'm so happy for you. Apa, Sofi? I'm so happy for you. I'm so happy for you. Nah, itu kita akan membahas itu sekarang ya kita akan membahas itu ya silakan sekarang perhatikan powerpoint yang sudah sediakan Bentar ya atur atur dulu wah ya mesop oke okay. Ya, sebentar. Oke, okay, sudah terlihat di kalian PowerPoint-nya? Sudah. Oke. Okay. Jadi hari ini kita akan membahas ini. Ya, membahas greeting card. E, jangan lupa nanti untuk di screenshot atau dicatat hal-hal yang penting. Ya. Ya, sebentar. Ini loadingnya agak lama. Jadi greeting card itu apa? Nanti akan kita pelajari fungsinya apa? Kita akan pelajari juga bagian-bagiannya apa? Untuk apa? Gitu ya. Untuk acara apa saja, nah kita akan belajar tentang ini. Sudah ada yang pernah dengar greeting card? Ada yang tahu artinya? Taunya card aja ya? Kalau card familiar ya, kalau card kartu betul. Kartu ucapan. Betul, ke kartu ucapan. Siapa tuh yang jawab? Berlita. Berlita, nanti Berlita ya, nanti bisa kasih tambahan nilai. Wah, bagus nih. Ya. Kartu ucapan. Miss Winder, matikan dulu uh, mikrofon kalian. Sini akan jelaskan dulu. Oke. Okay. 
Oke, okay, ya. Hari ini kita akan membahas greeting card. Greeting card, ya. Kartu ucapan. Nah, what occasion are this? Acara apa sih ini? Kalau yang pertama ini acara apa ya? E, siapa ya yang mesti tunjuk ya? E, Bilkis. Coba dinyalakan mikrofonnya. Bilkis, what occasion is this? Acara apa ini Bilkis? Ulang tahun. Ulang tahun bahasa Inggrisnya apa? Uh, birthday. Birthday. Birthday party. Very good. Uh, thank you. Kalau ini Elisa apa, Sa? Ini, Sa? Yang kedua, Sa? Acara apa biasanya kalau salam-salaman kayak gitu apa, Sa? Acara apa? Mana Elisa? Bentar, Elisa. Ini, oke. Okay. Elisa, ini acara apa yang kedua ini? Bahasa Indonesia-nya apa? Silaturahmi. Biasanya dalam acara apa? Lebaran ya? Iya, good. Lebaran, ya Lebaran Day, ya karena di di Inggris nggak ada Lebaran, ya kita Idul Fitri Day gitu ya. Oke, okay. yang ketiga, oh sorry ini nomornya salah. Yang ketiga ini apa ini ya? Cara apa ya? Zahra, Mulan, coba dinyalakan mikrofonnya. What occasion is this? Acara apa ini? Kalau seperti ini biasanya acara apa? Ada bayi. Kelahiran Bu. Ya, kelahiran bayi. Kalau di Jawa banyak banget ya acaranya ya. Ada mitoni, ngapati, lahiran, nanti terus ada apa lagi tuh. E, kasih nama, puputan, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau di Inggris namanya baby born. Kelahiran bayi. Baby born. Good. Thank you. Garuda. Wah, coba dinyalakan mikrofonnya. Kalau yang the last one ini, yang kalau yang terakhir ini acara apa ya, Mas? Pernikahan. Ya, bahasa Inggrisnya apa? Wedding. Wedding day. Good, wedding day. Itu adalah acara-acara spesial. Acara-acara spesial, ya. Kalau ada acara spesial, biasanya, nah ini graduation contohnya. Wah, graduation ini ada kartu namanya. Kartu ucapan, contohnya seperti ini. Ya, graduation. Today marks as the end of a successful journey. Hari ini ditandai sebagai akhir perjalanan kesuksesan. And the beginning of a new adventure. Dan awal mula dari perjalanan. Congratulations to you. Selamat untukmu. Jadi inilah contoh dari greeting card. Acara-acara tadi itu, yang spesial tadi ada birthday party ada apa lagi tadi hmm? apa lebaran atau idul fitri day terus ada baby born ada lagi wedding itu adalah acara-acara spesial yang mana biasanya kita saling mengirimkan hadiah atau kartu ucapan meskipun sekarang kayaknya uh, agak kurang familiar di kalian paling kalau ulang tahun ditulisnya gimana HBD, uh, W Y A apa T, gitu. Wish you all the best. <laughs> Watap ya, ya. HBD, Watap gitu ya. Wish you all the best. Itu biasanya singkatan gitu. Terus temennya yang ulang tahun cuma balas Y I T K. Thank you kan biasanya gitu. Aduh, terus saking uh, apa namanya singkatnya. Mis kan itu kan pesan singkat jadi harus sesingkat mungkin kata kamu gitu. Nah, kita hari ini kan belajar itu. Kartu ucapan. Nanti waktu awal itu sudah Wisunda sampaikan bahwa kita akan belajar tentang ini. Dan Wisunda minta kalian punya satu aplikasi yang mana bisa membuat ucapan yang seperti ini. Bisa kalian pakai, kalau Wisunda pribadi, pakai Canva. Canva tulisannya ya. Atau bisa apapun. Pick labs, bisa apapun. Di sini nggak hafal sih apa saja. Nanti bisa dicari di... di Play Store apa apa namanya di Apple Store misalnya kamu pakai Apple itu bisa dicari untuk me, apa aplikasi membuat kartu ucapan dan lain sebagainya itu bisa ya oke lanjut 
Jadi pengertian greeting card dan tujuannya itu apa? Definition and purpose. Definition itu pengertian, purpose itu tujuan. Yang pertama, what is greeting card? Apa itu greeting card? Greeting card is a card or text that contains certain expression sent to someone or people in a certain occasion. Jadi greeting card adalah kartu ucapan. Kartu ucapan adalah kartu atau tulisan yang mengandung ungkapan kepada seseorang atau kelompok pada peristiwa tertentu atau acara tertentu. Ya intinya adalah kartu atau teks. Jadi nggak nggak melulu isinya kartu, bisa teks seperti tadi kamu message temanmu itu bisa dikatakan greeting card. Mengandung apa? Expression. Oh, berarti tadi ekspresi. Ucapan selamat bisa. Nggak harus yang senang-senang terus. Yang sedih juga bisa. Misalnya ada temanmu yang kehilangan keluarganya. Bisa kamu berikan kartu ucapan. ya Bukan ucapan selamat, tapi ucapan ikut bersimpati, bersedih, dan lain sebagainya. Iya. Oke, itu tadi greeting card. Fungsinya untuk apa fungsinya? Tujuannya sekarang, tujuannya. To congratulate, to wish, or to show sympathy for someone. Congratulate apa artinya? Memberi selamat ini, memberi selamat. To wish, mendoakan. I wish you, I wish you all the best misalnya ya. To show sympathy, sympathy. Ya. Sympathy adalah simpati rasa simpati ya untuk mendoakan atau untuk menunjukkan simpati tadi ya bisa ulang the purpose atau tujuan dari greeting card adalah to congratulate to wish or to show sympathy for someone memberi ucapan selamat mendoakan dan menunjukkan rasa simpati kepada seseorang itu tadi tujuan dari Greeting card. Bisa tidak ulang. Greeting card itu apa? Satu tadi adalah kartu atau teks, ya, yang mengandung ekspresi yang ditujukan kepada seseorang atau kelompok orang, ya, pada acara atau peristiwa tertentu. Tujuannya berarti tadi memberi selamat, mendoakan, menunjukkan simpati. Itu dari purpose-nya. Sekarang Generic structure-nya atau bagian-bagiannya. Yang pertama namanya adalah receiver. Receiver adalah penerima. It's stated clearly in the beginning of the greeting card. Penerima ini dinyatakan secara jelas di awal kartu ucapan. Kecuali kamu mau umpet-umpetan kayak apa itu. Secret admirer, apa itu secret admirer? Pengagum rahasia. Wah, ada kak yang misalnya pengagum rahasia, kamu ingin ngucapin selamat ke temenmu atau ke gebetanmu atau ke siapa gitu, ya nggak mau diketahui secara pasti. Misalnya pengagum rahasia dari someone who love you, misalnya gitu ya, seseorang yang mencintaimu, tapi nggak disebutkan namanya gitu, tapi yang jelas dari seseorang. Bisa kita tuliskan begitu, to siapa, special for siapa. ya Itu namanya apa tadi? Receiver, penerima. Di mana? In the beginning, di awal atau di bagian atas. Yang kedua namanya adalah body. Body, bukan body, macane. Body. Ya, body. Is the main part of greeting card that usually placed in the middle of the card. Ya, jadi bagian utama dari greeting card. Kalau di bahasa Indonesia itu bagian apa ya? Inti, isi. Ya, dari kartu ucapan. Biasanya diletakkan di tengah-tengah kartu. It contains congratulate expression, wishes, or sympathy to someone. Yang isinya tadi ucapan, harapan, dan perasaan simpati kepada seseorang. Jadi ini intinya. Namanya apa? Body. Bukan body. Body. 
hmm. badai nopo misalnya kayak kamu bilang gitu ya badai pundi badai hmm. dan ada receiver yang pertama yang kedua adalah badai yang ketiga adalah sender 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 apa sender pengirim ke pengirim sender is someone who writes or send the greeting card sender is someone who write kalau kamu membaca kata write w-nya tidak terbaca silent tidak terbaca bukan write bukan w-nya enggak terbaca tapi tidak terbaca langsung write 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 siapa seperti kanan tangan kanan ya atau sebelah kanan right kan bukan r kan tulisannya r i g h t ya tapi bacanya bukan right gitu bukan begitu ya bacanya right all right on the right side right bacanya right sama dengan ini right who right sender is someone who right w ini juga nggak terbaca nih who ini nggak terbaca bukan who who bukan ya bahasanya enggak gitu ya tapi who langsung someone who write or send the greeting card sender adalah seseorang yang menulis atau mengirimkan greeting card tersebut is usually placed in the last part of the greeting card biasanya diletakkan di bagian akhir sebuah kartu ucapan jadi ada berapa sini nyalakan dulu Ya, coba dinyalakan mikrofonnya. Halo, Bu. Ya, halo. How many parts of greeting card? Ada berapa bagian dari greeting card? Tiga. Tiga. The first one yang pertama apa? Receiver. 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 Itu artinya receiver. Penerima. Penerima. Berarti nama orang yang akan dikirimi kartu itu. Kedua apa? Body. Body. body, bukan body ya, body, body, boleh body, 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 body. body. atau bagian apa itu? Isi. 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 Ya, selamat ulang tahun. Ini sesuai sama isinya, sama judulnya. Oh, kalau tadi kelulusan berarti juga sama ngisi tentang kelulusan selamat gitu. Kalau uh, ucapan Uh, misalnya bayi baru lahir ya selamat atas kelahiran putranya dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah sender. Apa itu sender? Pintar. Tadi yang nulis itu siapa? Ini contohnya. Ini contohnya. Happy graduation. Kalau tadi yang contoh pertama itu enggak ada bagian-bagian ini, Miss Indo carikan yang ada contoh bagian-bagiannya. Happy graduation. Ini berarti anak obrolan. Ya, judulnya. Berarti kita sudah tahu biasanya tulisannya besar, kita akan mengucapkan peristiwa apa. Nah, di situ berarti ini kelulusan. Dia itu bisa kepada yang tersayang. Siapa? Berarti namanya apa ini? Bagian apa? Receiver. Receiver. Untuk siapa ini? Oh, kakak kelasmu yang kamu udah fans selama tiga tahun, kamu nggak berani mendekati misalnya ya, itu kamu ucapkan. Oh, untuk siapa? Dear Bastian, you are one, you are on the way to doing some great things. Kamu sedang di dalam perjalanan menuju kesuksesan, gitu ya. Congratulations and best wishes for your future. Ini namanya apa bagian apa yang baru ini? Body. 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 Yang terakhir from dari siapa? Berarti namanya bagian apa ini? Sender. Sender. Very good. Jadi there are complete parts of the greeting card. Ada bagian-bagian yang komplit di situ. Jangan lupa diberi judul. Receiver. Body and send. Okay. Ya, sebentar. Ini sudah nyala nah, mikrofonnya Bapak Pak Cuma. Ya, oke. Okay. Nah, sekarang kita 
sejenis-jenisnya. Tadi walaupun sudah mis sudah sebutkan. Ya, Pertengkaran. Ulang tahun jatah pohonnya tu. Birthday card. Ya, mis Oke. Okay. Ada birthday card itu paling umum kalian selalu me melihat atau mengirimkan bahkan untuk membuat ya birthday card. Yang kedua adalah graduation card seperti contoh tadi berarti kelulusan, wedding day card berarti kartu ucapan untuk pernikahan. Ada lagi sebentar. Ah ini baby born card tadi ya kelahiran anak, engagement card. Ya. Engagement apa engagement? Masangin cincin itu biasanya tuh. Pertu, pertunangan. Good. Engagement itu pertunangan. Housewarming card itu adalah peresmian rumah baru. Peresmian rumah baru. Ya. Baby born card, engagement, housewarming. Selanjutnya ada condolence. Condolence. Condolence itu berita duka, kematian. Condolence. Yang selanjutnya adalah get well card. Get well card. Berarti untuk apa kira-kira ya? Iya, kamu biasanya nulisnya GWS. GWS ya apa? Get well soon. Ya, berarti kartu ucapan untuk mendoakan teman yang sedang sakit. Good. Yang selanjutnya achievement card atau kartu ucapan untuk prestasi achievement itu prestasi ya jadi itu adalah contoh-contoh dari acara-acara uh, apa saja yang butuh memerlukan atau kita bisa mengirimkan greeting card ya oke okay, Miss Winda ulang kita hari ini belajarnya agak cepat ya karena ini mudah ya greeting card Ya, hari ini kita belajar ini. Ya, Miss Winda akan ulang sedikit. Greeting card tadi apa? Kartu ucapan. Ya, Miss Winda nyalakan lagi. Greeting card apa? Kartu ucapan. ucapan. Terus, itu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya. Eh, oh, sorry. Pengertiannya apa kartu ucapan itu? Tapi Kartu ucapan hmm. adalah kartu atau oh, tulisan yang mengucapkan kepada seluruh kelompok orang pada kelompok orang pada peristiwa ucapan selamat kepada seseorang ucapan yang dikirimkan kepada seseorang atas peristiwa tertentu. Tapi agar lebih menarik kita bisa me nambah apa foto atau gambar yang sesuai dengan temanya. Jangan sampai kamu nulis birthday party tapi gambare kuburan. <tuh> kan nggak cocok gitu ya kan? Ini maksudnya apa? Ini memberi selamat atas berkurangnya umur atau gimana ini kan? Gitu nanti yang dikirim malah nggak jadi happy ya. Jadi uh, apa namanya mengibarkan horor, mengibarkan benda perpusuhan malah ya itu. Intinya adalah kartu apa kartu yang isinya teks kapan? Ya. Oke. Okay. Purpose tujuannya tadi untuk memberi selamat, mendoakan, dan untuk menunjukkan simpati. Oke, okay. itu tadi. Terus bagian-bagiannya tadi ada receiver, body, dan sender. kamu. Iya, oke. Nah, kira-kira ada yang sudah pernah nulis kartu ucapan belum? Ngirim kartu ucapan belum? Sudah. Sudah? Sudah. 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 Belajar apa waktu ngirim itu? Pernah ngirim greeting card untuk acara apa, Syahla? Ulang tahun. Ulang tahun. Oh, birthday. Iya, yeah, good. Birthday. Ya, paling umum itu itu. Tapi nanti kita akan coba untuk tidak menggunakan, eh, tidak me apa namanya? membuat birthday party itu udah terlalu mainstream misalnya nggak suka yang mainstream mainstream ya kan jadi nanti kalian akan misalnya tugas mungkin nanti ada apa ya ada pembagiannya misalnya absen satu sampai ini bikin yang graduation 
Terus ini sampai ini bikin yang baby born. Ini sampai ini bikin yang wedding dan lain sebagainya. Jadi kali ini tugasnya nggak bisa nyontek. Itu nyontek sih, tapi ada usahanya. Misalnya kamu cari inspirasi di internet. Terus apa namanya? Terus nanti kamu bisa lihat kalimat-kalimatnya atau susunan gambarnya itu bisa. Tapi kalau untuk nyontek secara keseluruhan punya temenmu terus di kirim ke Miss Vida, Vida pasti tahu karena eh uh, gambarnya kan pasti udah oh kelihatan oh ini kan kemarin kayaknya udah pernah dikirim pasti ketahuan ya jadi tugas kali ini adalah tugas yang mandiri bukan kayak kemarin tugas kemarin itu ya kan banyak kan kamu kan copy paste tapi mending ditulis ya ditulis di buku gitu ya walaupun kamu nyontek ke temennya kan nulis di buku nggak yang cuma copy paste aja ya Nanti untuk pembuatan greeting card ini yang pertama yang harus kamu lakukan adalah apa? Mempersiapkan aplikasinya. Kalau misalnya HP mudah penuh aplikasi ya ada yang dikalah ke sebentar lah. Nanti kenapanya uh, namanya uh, uninstall Instagram dulu yang berat banget kan di sini Instagram. Terus dihapus dulu nanti buat download ini. Ya, Canva atau Pixlab atau apapun lah, kamu bisa cari nanti di Play Store. Buat greeting card tuh pakai apa? Oke, okay. terus silahkan ngutip-ngutip dulu, berkarya dulu sebelum sudah beri nanti tugas aslinya. Silahkan untuk kamu, biasanya kalau habis download aplikasi baru kan, kamu jelajahi dulu tuh kan ya. Penasaran ini buat apa, ini buat apa, gitu. Nah, nanti bisa dicek tuh. Kalau di situ, biasanya udah ada template-nya. Kalau di aplikasi itu udah ada template-nya, udah ada apa sih? Iya, ya, udah ada bagian-bagian yang punya. Kalau berde, oh ini pilihan-pilihannya. Nanti kamu edit sendiri, kamu tulis sendiri, kamu rancang kalimatnya sendiri, gambarnya. Misalnya temenmu ulang tahun, Misalnya kamu mau bikin pura-pura atau adikmu sunatan bisa aja kamu gam, tempel ke foto adikmu di situ, gitu ya. Bisa pokoknya kamu bisa berkreasi di situ dengan aplikasi yang ada. Kalau dulu kalau kita di sekolah mungkin kita bisa bikin pakai kertas warna-warni, tapi karena ini online berarti kalian pakai ini. Ya? ya. Jadi hari ini belum ada tugas. Ini yes 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 yes. <laughs> Sudah mendengar suara hati kalian. Yes yes yes. Berarti suara, suara hati kalian itu ada loud speakernya. Sudah dengar. <laughs> Hari ini nggak ada tugas. No task. Nggak ada tugas. Tugasnya hanya download dan pelajari aplikasinya. Sama cari inspirasi. Sama tugas yang belum. Tiga tugas, ya tugas pertama itu ada satu tok, tapi tugas kedua ada dua. Silakan yang belum beres itu diberi dulu sambil download, sambil mempelajari eh, apa namanya aplikasi yang baru, kodek-kodek gitu ya. Oh ini udah bagus, besok bikin lagi kira-kira yang bagus yang gimana. Cari di internet, apapun Google, apapun Pinterest, atau apapun Instagram tentang pin. Inspirasi, inspirasi 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 membuat greeting card. Aku mau ini Miss, um, aku tuh suka temanya tuh anime. Nah, yang suka anime bisa tuh bagi bagi anime ya kamu bilangnya anime ya, pakai anime gitu-gitu. Jadi wifu ya, udah wifu kucing lagi ya. Nah itu bisa di di tempel tempel ke di situ. Kal aku anak anak apa alirannya? Oh anak anak pang ya mungkin anak rock misalnya wah aku suka yang ini ya gitu gitu dark style boleh atau aku suka yang romantic style boleh oh nanti bikin yang wedding deh misalnya nanti ditempelin fotomu sama artis Korea misalnya kamu uh, halu pengen nikah sama siapa gitu baru dia guyu guyunya jadi empat lah anek guyunya kayak kayak anek tuh anek tuh ketawanya lepas tuh berarti nih berarti nih orang tua nih kipu sah kira lagi pelajaran guyu guyu jalan apa gitu oke nah gitu ya jadi uh, itu hari ini tidak ada no task nggak ada tugas ya tapi itu tugasnya tadi untuk mendownload dan memberesin tugas yang dua tadi 
Di sini ucapkan terima kasih yang sudah mengirim tugas dengan tepat waktu. Dan semoga hari ini ada hal baik yang bisa kalian pelajari. Yang uh, apa namanya plat apa namanya materi tadi yang sudah kok ribet. Yang materi tadi silahkan di catat. Ada poinnya sedikit tuh ya pengertian, tujuan, bagian, jenisnya. Ada empat aja. Formanya nanti misalnya ya nanti akan misalnya. Oke, okay. any question? Ada pertanyaan? No. no. Ini beneran jelas atau emang biar cepetan? No. Udah lah, Mas Yuda, udah cut aja, cut. Atau apa ini? No itu apa ini? Artinya banyak ini. Beneran mudeng, Miss. Atau udah lah, Mas Yuda, ngomong baik dari tadi. Ya, aku pikir <tuk> yang, yang kemarin itu adalah yang masih muda dan cantik. Siapa itu tadi kemarin ya? Tapi tolong nanti dijaga. Omongannya, Wah, dijaga sikapnya, tunjukkan kalau anak SPR itu anak-anak yang sopan dan berwibawa, oke? Oke. 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 Gilberto. Gilbert. Coba dinyalakan mikrofonnya. Kasihnya udah selesai, Gilberto. Uh. Udah kemarin ngirim ke Miss Winda kayaknya ya? Iya, oke. Okay, good. Jadi kalau di buku, misalnya Miss Winda kasih tahu ya, di buku nilai Miss Winda itu, Miss Winda pakai tiga warna polvoin atau spidol. Yang warna biru itu untuk yang kirimnya tepat waktu. Yang warna kuning, yang telat sehari dua hari bisa ditolerir. Yang warnanya merah berarti yang... Tadi malam jam 12 lewat tuh kirim tugas ke Miss Winda. <laughs> Misalnya, ada loh yang kayak gitu. Yang pokoknya yang mepet-mepet. Saya itu pakainya the power of kepepet, Miss. Kalau udah kepepet baru bisa ngerjain. Ya, nggak apa-apa. Tapi diperbaiki sedikit demi sedikit karena ada tugas harian yang harus dikerjakan saat itu atau yang kayak Miss Winda kemarin kan beri waktu satu minggu ya jangan ngambil yang di akhir-akhirnya lah ya kalau bisa kerjakan sekarang kenapa nanti tapi enggak sekarang kamu tuh punya apa moto hidup kalau ada yang ribet kenapa harus yang mudah gitu ya katanya ya <tuh> kalau bisa nanti kenapa harus sekarang gitu ya Naf apa? kalau bisa nanti kenapa harus sekarang gitu ya iya kata Squidward karena Squidward ya, mending Squidward yang ngomong. Kalau nanti Patrick yang ngomong gimana? I love doing nothing katanya. Aku suka tidak melakukan apa-apa. Kalau kata Patrick tuh ngapa? Aku bosan nggak ngapa-ngapain. Bosannya tuh karena nggak ngapa-ngapain ya. Jadi ya gitulah. Jangan seperti Patrick ya. Seperti SpongeBob aja yang ceria dan pekerja keras. Oke, okay, thank you very much for today. I hope you are Have a great day hari ini. Semoga hari ini menyenangkan. Pasti menyenangkan karena nggak ada tugas bahasa Inggris. Oke, okay. begitu Miss Winda akhiri. Karena nggak ada pertanyaan, Miss Winda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.